नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज टेक पर दोस्तों एफ एस के एग्ज़ाम फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों पहले हम फंक्शनल नॉलेज में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है फैट सॉलिबल विटामिन कौन से कौन से होते हैं तो दोस्तों ए डी ई के होते हैं तो पूछा था ऑप्शन में से कौन सा है तो ए डी ई के में से जो था वही सही होगा वाटर सॉलिबल विटामिन पूछा था दोस्तों तो चार ऑप्शन थे चार में से तीन फैट सॉलिबल विटामिन का था और एक जो था फैट सॉलिबल विटामिन का नहीं था एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी तो वाटर सॉलिबल विटामिन विटामिन सी ही होगा एस्कॉर्बिक एसिड अगला दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ नॉट यूज इन कलर्ड फूड बिकॉज क्योंकि इनमें ब्लीचिंग एक्शन होता है तो उसमें ऑप्शन था कि ब्लीचिंग एक्शन के कारण तो यही ऑप्शन सही होगा अगला दोस्तों कोडेक्स एलिमेंटेरियस के जेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कोडेक्स एलिमेंटेरियस का जेनेसिस किसने कराया ऑप्शन थे एफ एस एस आई डब्ल्यू एच ओ एफ एओ और एंड वन मोर ऑप्शन तो दोस्तों एफ एओ होगा एपीडा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर एक क्वेश्चन था दोस्तों कि फूड सेफ्टी ऑफिसर डिस्ट्रॉय कर देगा किसी भी एडल्ट्रेटेड फूड को जो कि सीज्ड है आफ्टर गिविंग ए नोटिफिकेशन विदाउट गिविंग ए नोटिफिकेशन इस तरह से ऑप्शन था तो इसमें दोस्तों सही होगा आफ्टर गिविंग द नोटिफिकेशन टू फूड बिजनेस ऑपरेटर क्वेश्चन में बस आफ्टर गिविंग आफ्टर नॉट गिविंग इस तरह से था तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस देकर ही वो फूड को डिस्ट्रॉय कर सकता है फूड सेफ्टी ऑफिसर अगला क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर इज रजिस्टर्ड इन ड्रिंकिंग वाटर कहाँ रजिस्टर्ड होता है बी में रजिस्टर्ड होता है और अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसी से रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर रजिस्ट्रेशन इन बी आई एस इज मैंडेटरी होगा ऑब्लीगेटरी होगा कंपलसरी होगा एंड वन मोर ऑप्शन था तो मैंडेटरी होगा तो दोस्तों इसमें इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे था उससे उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है पहले पूछा था ड्रिंकिंग वाटर को रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए बी में होगा आंसर और अगला क्वेश्चन पूछा था ड्रिंकिंग वाटर रजिस्ट्रेशन इन बी आई एस इज मैंडेटरी और कंपलसरी तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो अपने आप में आंसर है इसके पहले वाले क्वेश्चन का तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन का तो आंसर खुद ही दिया हुआ था अगला दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं ट्रांसफैट पर सर्विंग कितना होना चाहिए जीरो ग्राम से कम होना चाहिए लेस देन जीरो ग्राम नंबर ऑफ वुमेंस इन एफ एस वन थर्ड होना चाहिए एफ एस एस आई इज़ मैंडेटेड बाई इसमें बहुत से चार ऑप्शन थे एफ एस एस आई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो दोस्तों एफ एस एस एक्ट दो हज़ार छः द्वारा मैंडेटेड है फिश प्रोडक्ट रूल एंड रेगुलेशन इज मेड बाई और इस तरह का क्वेश्चन था फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड तो इसका एम पीडा ही होगा कोडेक्स इज अबाउट ये पूछा था कोडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कोडेक्स किस अबाउट में है तो सेफ एंड हेल्दी फूड प्रैक्टिस के लिए था और दोस्तों अगला क्वेश्चन है पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट कौन तय करता है जे एम पी आर होगा एम आर ए का फुल फॉर्म क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट होगा स्ट्रीट फूड मीन्स क्या होता है तो इसमें था सेफ एंड हाइजीन ईट आउट है स्ट्रीट फूड का ऑब्जेक्टिव या मीन्स पूछा था सेफ एंड हाइजीन ईट आउट होगा प्रमोशन ऑफ वोलसम फूड में स्वस्थ भारत और सात्विक खाना ऐसे ऐसे ऑप्शन था जो सात्विक खाना होगा मुझे पूरा ऑप्शन तो दोस्तों नहीं याद है आप कमेंट्स में बता सकते हैं लाइसेंस कलेक्शन कौन कर सकता है दोस्तों तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर करता है और कॉमर्शियल स्टरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल पूछा था तो इसमें ऑप्शन कई सारे थे कैनिंग होगा अगला दोस्तों एफ एस एस तक एक किसी कंपनी का नाम दिया था जो कि देहरादून की थी उसके साथ मिलके क्या बनाने वाला है तो बायोडीजल होगा अगला दोस्तों क्विक एक्सेस टूल का यूज़ क्या है तो इसका यूज़ दोस्तों रूल्स टू व्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म ये होगा क्विक एक्सेस टूल का अब इसके बाद दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से डायरेक्ट के तीन चार क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि डिफिनीशन ऑफ फूड इसमें डिफिनीशन ऑफ फूड जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर जो डिफिनीशन ऑफ फूड दिया हुआ है उसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चारों ऑप्शन को बनाया गया था तो जो जो एग्जैक्ट उस एफएसएस एक्ट में जो डिफिनीशन थी एग्जैक्ट उससे जो मैच कर रहा था वही होगा ठीक इसी तरह से 
पूछा था दोस्तों डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर का डिफिनीशन जो उस एक्ट में दिया था वही वैसा ही होगा और फूड बिजनेस ऑपरेटर का पूछा था डिफिनीशन तो ये तीनों डिफिनीशन फूड बिजनेस ऑपरेटर का और कंज्यूमर और फूड का जैसा उस एक्ट में दिया है वैसा ही होगा ऑप्शन में बस उस एक्ट में दिए हुए ऑप्शन के ही लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया था उसमें एग्जैक्ट जो रटा होगा उसके लिए सही था अगला दोस्तों फूड बिजनेस ऑप पेटी या टिनी फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होते हैं स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर तो दोस्तों उन वो फूड बिजनेस ऑपरेटर जिनका एनुअली टर्न जो है बारह लाख से कम है वो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं एडिबल ऑयल पैकेजिंग उन्नीस का ऑब्जेक्टिव क्या था तो इसका ऑब्जेक्टिव यह था टू इंश्योर सेफ एंड गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल अगला है दोस्तों सी जी एम पी में सी का क्या मतलब है करंट होगा सी जी एम पी मतलब करंट जी एम पी होता है एक क्वेश्चन पूछा था स्लाइम लेयर इन फूड इज ड्यू टू फूड में फूड स्पॉलिश के दौरान स्लाइम लेयर क्यों आ जाते हैं तो सरफेस माइक्रो बायोलॉजी सरफेस माइक्रो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण आ जाते हैं दोस्तों डोज फॉर इरेडिएशन कितना होना चाहिए दस किलो ग्रे होना चाहिए और अगर रेडेपर्टाइजेशन की बात करें तो पॉइंट वन से थ्री किलो ग्रे होना चाहिए अगला क्वेश्चन है हीट लाइबल सब्सटेंसेस के लिए किस तरह का मेथड हम यूज़ करते हैं चार ऑप्शन थे इनमें फ्रिज ड्रायर का एक ऑप्शन था वो ऑप्शन सही होगा अब दोस्तों हम थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ज़्यादा इसमें 25 क्वेश्चन पूछे थे उसमें से मुझे ज़्यादा याद नहीं है पर जो भी याद है आइए चर्चा करते हैं और जो क्वेश्चन मैंने नहीं बोला आपको याद है तो आइए कमेंट में सारे क्वेश्चंस को बताइए और उसका आंसर कमें उसके रिप्लाई में करिए सब लोग ताकि बाकी लोग भी बचे हुए क्वेश्चंस को देख सकें तो इसमें एक टी, टीचर शब्द का कोडिंग पूछा था एक शब्द पहले से दिया हुआ था तो इसमें क्या करना था कि जो आर है उससे दो वर्ड पीछे जाना था ई दो वर्ड पीछे जाना था और इस तरह से लिखते जाना था तो वही वर्ड जो मैच करता वही बनता दोस्तों एक क्वेश्चन रीजनिंग का है इसने पूछा है द टाइम इन ए क्लॉक इज 8:20 ट्वेंटी वाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स एक घंटे में 60 मिनट होता है तो वन थर्ड मिनट तो आगे बढ़ जाएगा एट वाला भी तो अगर हम निकालेंगे एंगल तो 120 डिग्री आएगा और 10 डिग्री वो 20 मिनट के चलते जो बढ़ेगा उसके चलते आएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वन बाकी क्वेश्चन को भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए यू हैव टू पे इंग्लिश में पूछा था यू हैव टू पे पे आगे कुछ ऐसे ही था उस आगे वाली लाइन से नहीं मतलब है यू हैव टू पे में हैव टू नहीं होगा दोस्तों यू विल हैव टू पे था यू विल हैव टू पे नहीं होगा इसमें करेक्शन होगा यू मस्ट हैव टू यही आंसर होगा मस्ट हैव था ऑप्शन में यही आंसर होगा इंडिया इन फिफ्टीन सेंचुरी मतलब इसमें क्वेश्चन एक पूछा था कि इंडिया में फिफ्टीन सेंचुरी में सिक्सटी जो फार्मर्स द्वारा टैक्स लिए जा रहे थे वो किस सेक्टर में जा रहा था तो इसका आंसर मुझे भी ठीक से नहीं पता है पर मुझे लग रहा है कि जो विदेशी व्यापार वाला ऑप्शन था वो सही होगा कमेंट करके आप बताइएगा और सी टी आर एल वी सी टी आर एल एक्स सी टी आर एल एन ये तो खैर सबको पता ही है कि इसमें मिलाना था और एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं नए अभी करंट करंट का ये पूछा कुछ क्वेश्चन था न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं लग रहा है साउथ में तो कहाँ लगेगा तमिलनाडु तो मुझे पता है पर कल पकम होगा ऐसा मुझे लगता है आप कमेंट की में बताइएगा और एक स्पोर्ट गेम का क्वेश्चन था कि किस तरह के पीपल को स्पेशल रिलीफ दी जाती है ऑप्शन में था वुमेंस को 18 ईयर से कम के बच्चों को हिली एरिया को तो मुझे लगता है हिली एरिया में होगा पर अगर आपको सही आंसर पता है तो बता दीजिएगा बस दोस्तों थैंक यू और बाकी और भी क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा जो आपको सही आंसर अगर पता होगा तो और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद दोस्तों